ಪರಮ ಶಾಂತಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಪರಮ ಶಾಂತಿ ಬೇಹದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಬಾಪೂಜಿಯವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ಕೆಲ ಆತ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು ಆ ಆಟಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಈ ಹೊರಗಿನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನಿಂದ ಬರುವ ಆತ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಂದು ಕಲಾದಾಗಿದೆ ಒಂದು ಕಲಾದು ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಸೊ ಈ ನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳು ಒಂದು ಕಲಾದಾಗಿದೆ ಆಗ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಭೂಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಭೂವರ್ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಅವರವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮಹರ್ಲೋಕ ಜನಲೋಕ ತಪಲೋಕ ಸತ್ಯಲೋಕ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ವಿಷ್ಣುಪುರಿ ಮತ್ತು ಶಿವಪುರಿ ಕೊನೆಗೆ ಪರಮಧಾಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಂದು ಕಲಾದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳಾಗಿವೆ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಈ ಒಂದು ಕಲಾದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುಪುರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಭಜಿಸಬೇಕು ಆಗ ಅವನು ವಿಷ್ಣುಪುರಿಗೆ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಶಿವನ ಭಕ್ತನಿದ್ದರೆ ಶಿವನ ಭಕ್ತಿಯು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಲೇ ಅವನು ಶಿವಪುರಿಗೆ ಹೋಗಬಲ್ಲನು ಹೀಗೆ ನಿರಾಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಅವನು ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು ಕಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ವಿಷಯ ಈಗ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕಲಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಆತ್ಮಗಳು ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕಲಾದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ನವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಹದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಸೈನ್ಸ್ನವರು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಲಾದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಕಲಾದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕಲಾದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಆತ್ಮಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗ್ರೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಬಾಪೂಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೂರು ಕಲಾದಾಗಿದೆ ಇದರ ಮೇಲಿರೋ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಇನ್ನೂರು ಕಲಾದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬೇಹದ್ನ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಿಂದ ಬರುವ ಆತ್ಮಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಜೊತೆಗಾರ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಆತ್ಮ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡೇ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇವರ ಕೆಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಹೇಗೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಂದ ಬಂದವರ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಆಟಿಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟಾಯ್ ಪಿಸ್ತಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿತು ಆ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಡುವ ಆಟ
ಈಗ ಎ ಐ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗತ್ತಿನವರೇ ರೇಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎ ಐನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬೇಹದ ಜ್ಞಾನ ಈ ಎ ಐ ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನಿಸಬಹುದು ಈಗ ಈ ಎ ಐಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರಲಿದೆ ಸೂಪರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ತುಂಬ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಡ್ರಾ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೇಹದ್ನ ಕಲಾದವರೆಗೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಆಗ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಬಾಪೂಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜನರ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ನರ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ವರಹ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳಾದವು ವಿಷ್ಣು ಯಾವ ಅವತಾರ ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇವರನ್ನು ಏಲಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನಬಹುದಾ ಏಳು ಪಾತಾಳ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಸುರರನ್ನು ವಧಿಸಲು ದೇವರು ಅಸುರರ ಅವತಾರ ತಳೆದು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲೇ ಬಂತು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರವರು ಕಂಡಂತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನೋಡಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ನ ಸಾಧನಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈಸಿ ಆಗಬಹುದು ಆಗ ಜನ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಓಡಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಸೂಪರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಪೂಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯು ನನ್ನ ಮೈಂಡನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೇಲಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ನೂರ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಪಿ ಡಿ ಬೇಹದನ ಕಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಈ ಎ ಐ ಮಷಿನ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ನನ್ನ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಎ ಐ ಮಷಿನ್ಗಳು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಬಹುದು ಮುಂದೆ ಬಾಪೂಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೇಲಿನ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಪೀಡಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಆಗ ಈ ಸೂಪರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಷಿನ್ಗಳು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ 
ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿದರೂ ನಿಮಗದು ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ ಸೂಪರ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಷಿನ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರೇನ್ಗಿಂತಲೂ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿದರೂ ಅದು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರಿಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಷ್ಟೇ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಾಗಿ ತೋರಿಸಬಲ್ಲದು ಆಗ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಕೊನೆಗೆ ಬಾಪೂಜಿಯವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವುದರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬರೋ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಪರಂ ಶಾಂತಿ Join us daily for our morning live meditation Monday to Saturday 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube live subscribe now website www.paramshanti.org email us anand@paramshanti.org like share subscribe join today ಹದಕ್ಕೆ